Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, la réalité devient incontournable. Les terroristes avancent à grands pas. En effet, maintenant que l'armée française s'est complètement retirée du pays, il va être difficile d'imputer à l'ancien colonisateur les rêves des soldats de Bamako et l'avancée des groupes djihadistes. Avec une poignée de mercenaires russes, la géante malienne doit désormais assumer ses responsabilités alors que les casques bleus sont progressivement mis sur la touche et que la CDAO est en train d'assouplir son train de sanctions économiques. La récente attaque menée contre le camp de Kati, à moins de 20 km de la capitale, n'est guère rassurante à cet égard. Attachés à leur souveraineté, de nombreux Maliens ne semblent pourtant pas prendre la mesure de l'inefficacité de leur appareil militaire. Le décalage n'en est que plus saisissant avec la vision catastrophique de la situation qui circule dans les capitales européennes, en occurrence sur la base d'un scénario d'effondrement à l'Afghan. Selon un sondage de la fondation allemande Friedrich Ebert, plus de la moitié de la population malienne estime ainsi que le retrait de la force Bakan va avoir un effet positif. Les militaires français étant régulièrement accusés de complicité avec les groupes insurrectionnels. Dans le même ordre d'idée, 84% des personnes interrogées pensent que le niveau d'insécurité a diminué dans leur région et que la situation générale du Mali s'est améliorée au cours de l'année passée. Dans les pays voisins, de nombreux Burkinabés et Nigériens ne cachent pas non plus leur admiration pour une jeune qui a prétendument réussi à affirmer son indépendance en se débarrassant de la tutelle politique et militaire de l'ancienne puissance coloniale. Les civils pris entre deux feux. Au Mali, le taux de satisfaction à l'égard des forces de défense et de sécurité est à l'avenant jusqu'à 98% si l'on en croit les résultats de l'enquête de la fondation Frenjit et Bell. Sur le terrain, la réalité est pourtant moins plaisante à entendre. Gangrenée depuis plusieurs décennies par la corruption, l'indiscipline, le népotisme et l'impunité, l'armée malienne se révèle incapable de protéger les civils dans les zones rurales les plus reculées. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.